du willst dich weiterentwickeln und hast ein Video, einen Artikel von einem Coach, einer Expertin im Web gefunden, zum Beispiel auf YouTube hier. Dein Bauchgefühl bringt dich aber gleichzeitig ins Nachdenken. Kann ich dieser Person wirklich über den Weg trauen? Hochstapler-Coaches und möchte gern trainer gibt es wie Sand am Meer. Und was könnte besser zu diesem Thema passen als diese Kulisse hier? Diese Kulisse hier allerdings ist echt und ich lebe schon hier seit über einem Jahr. Wir sind auf Madeira und ich sage dazu später noch ein bisschen mehr. Jan Böhmermann hat im ZDF gerade im Oktober ein ja, Video, eine Sendung über den Fall der falschen Profilerinnen und Profiler gebracht und ziemlich kritisch über Susanne Krieger-Langer und Marc T. Hofmann berichtet. Beiden wird vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht wirklich das getan haben in der Vergangenheit und nicht die Berufserfahrung haben, die sie vorgeben zu haben. Und weil ich mich selber gerne weiterbilde, aber ungern auf Blender reinfalle, habe ich in den letzten Jahren exakt sechs Punkte gesammelt, mit denen ich Hochstapler gerne selber entlarve. Starten wir also rein. Punkt 1, die Inhalte selber. Es gibt zwei Maschen, wo ich relativ leicht damit wegkomme, wenn ich eigentlich keine Ahnung von dem habe, was ich da mache. Die Masche Nummer eins ist Mindset verkaufen. Das heißt, ich bringe eigentlich gar keine Tools und gar keine Erfahrung aus meinem Berufsleben. Ich vermittle eigentlich wenig Fachkenntnis, sondern ich spreche die ganze Zeit davon, dass was an deiner Einstellung nicht stimmt und dass du diese Einstellung ändern musst. Das ist zwar manchmal durchaus der Fall, dass man hier auch dran arbeiten darf, aber das ist lange nicht 100 Prozent der Gleichung. Es ist auch meistens nicht 75 und auch nicht 60 Prozent ähm, der gesamten Geschichte des Rezepts. Ja. Was wir brauchen, wenn wir wirklich Dinge vermitteln wollen, sind gute Erfahrungen, sind Abkürzungen, Fehler, die ich selber in meinem Berufsleben gemacht habe, die ich weitergebe, dass es andere nicht machen. So, kommen wir mal zu dem anderen, nicht Mindset, sondern Menschen einfach mit Informationen überlasten. Ich war auch schon in Online-Trainings, wo ich gemerkt habe, die Videos hier drin, das ist so viel, das sind hier 250 Videos und jedes Video geht zweieinhalb Stunden und die sind so komplex, die Videos und didaktisch so schlecht gemacht, ich werde hier nie durchkommen. Also ich kann praktisch ein Leben lang hier dran arbeiten, aber bei jedem Video habe ich auch das Gefühl, ich lerne nicht wirklich was. Das heißt, ich überlaste die Leute mit Inhalten. Didaktisch ist es überhaupt nicht aufbereitet und es wird am besten jeden Tag ein weiteres Video eingestellt. Wird besonders bei Hardskill-Themen benutzt, also äh, in Investitionen, in Aktien, Personal Finance oder so. Da habe ich das auch schon ganz konkret gesehen. Beides ist gefährlich. Punkt 2, Punkt 2, Statussymbole. Drei Dinge fallen mir immer wieder auf. Der Lamborghini, ja, der Lamborghini, das große Auto der Porsche, das ist einfach was, wo Scammer wissen, die meisten Menschen nehmen ein großes Auto als Beweis dafür, dass du es geschafft hast. Es gibt sogar tatsächlich Experten, ich will auch da wieder niemand nennen, da steht der Lamborghini original am Set hinter ihm. Das heißt, er filmt in seiner Garage und sein Lamborghini steht hinter ihm. Zweiter Punkt, eine dicke Uhr. Accessoires. Ich habe mal hier meine Seiko mitgebracht. Das ist eine Seiko-Uhr für 200 Euro, aber so ähnlich sehen auch diese Rolex-Uhren aus. Deswegen habe ich die heute mal ausgewählt. Und da wird dann eine Rolex gemietet oder einfach eine unechte angezogen und das Video wird dann so geshootet. Ja? Vielleicht fällt dir jetzt jemand ein, der immer so seine YouTube-Werbevideos shootet. Ich sage jetzt mal nicht mehr dazu. Es gibt einfach viele Fake-Experten, die mit irgendwelchen dicken Schmuckaccessoires und Uhren versuchen aufzufallen. Da wird dann noch ein Flügel eingeblendet, an dem die Person spielt. Ich hatte auch das Gefühl, er spielt da gar nicht wirklich dran, aber auch okay. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Also Luxusgüter am Körper oder ganz typisch die Luxuswohnung. Viele Online-Marketer nutzen das zum Beispiel. Diese Ferienwohnungen werden über Airbnb angemietet. Innerhalb von vier Tagen wird so viel Material geshootet, wie nur irgendwie möglich und es dann über Monate rausgehauen. Wenn dir auffällt, dass jemand in so einer Luxusumgebung über viele Monate oder vielleicht über mehrere Jahre scheinbar auch nicht altert. Also ich werde ja älter, ja? wenn ihr mich in YouTube seht, werdet ihr merken, ich kriege eine Falte mehr oder habe ein graues Haar mehr, was es auch immer ist. Ähm, und bei diesen Menschen hat man oft das Gefühl, der ist eigentlich immer gleich jung. Und das hat damit zu tun, dass sehr viel Material in einer Zeit geshootet wurde, als eben gerade äh, diese Phase war, wo er diese Sachen gemietet hat. Äh, ich habe auch schon tatsächlich 
Airbnb-Wohnungen gefunden bei Airbnb, wo ich dann gesehen habe, das ist die Wohnung, wo der oder die diese Videos gedreht hat. Was ist es nicht? Was bedeutet nicht unbedingt, dass jemand ein Fake-Experte oder ein Fake-Coach ist? Äh, manchmal wird zum Beispiel behauptet, alles ist Fake, wenn jemand ein kostenfreies E-Book anbietet. Das ist meiner Erfahrung nach überhaupt nicht der Fall. Ein freies, ein kostenloses E-Book ist heute unter anderem eine Marketingnotwendigkeit, ja, damit man überhaupt mal Menschen erreicht. Und ich habe E-Books gelesen, kostenlose, die so extrem gut sind, wo ich sage, dieses Buch, das hat einen Dollar gekostet als E-Book oder war sogar kostenfrei, auf dieses Buch habe ich in meinem Beruf, darauf habe ich jahrelang gewartet. Und das hat mir so weitergeholfen. Das sind die Bücher, wo du sagst, stimmt, sollte ich ausprobieren. Dann probierst du es aus, es funktioniert, ähm, du arbeitest daran und du merkst, das war ein sehr guter Tipp oder das war ein sehr, gute, sehr guter Prozess oder so. Äh, wenn jemand zum Beispiel Bücher verschickt, wo du nur das Porto bezahlst, Beispiel Peter Bär, Christian Bischoff, das machen alle, weil das eine Marketingnotwendigkeit heute ist, Menschen überhaupt mal zu zeigen, hey, meine Inhalte sind wirklich lesenswert, das ist wirklich gut, ich gebe mir Mühe. Und an diesen Inhalten könnt ihr auch schauen, ob das Dinge sind, wo ihr das Gefühl habt, da ist auch was dahinter, das ist nicht schlecht. Ja? Und dann kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht da einen Kurs macht. Okay? Nummer drei, fehlende Spuren im Leben dieses Experten. Ist es eigentlich ein richtiger Beruf, die diese Person vorgibt zu haben? Beispiel Profiler. Ich nenne jetzt wieder keine Namen, habe ich schon. Ja? Profiler ist einfach keine geschützte Berufsbezeichnung und so kann sich eben jeder Profiler nennen. Ich bin auch Profiler, setze ich manchmal ins Internet und suche nach was ja? und sobald ich versuche, einen falschen Experten zu entlarven, bin ich auch Profiler. So. Die Bezeichnung dafür wäre eigentlich Fallanalytiker. Ja, Fallanalytiker bei der Polizei oder bei den Behörden, äh, das ist eine lange, lange Ausbildung. Und wie langweilig hört sich denn Fallanalytiker an? Da geht doch keiner mit raus. Wie finde ich überhaupt raus, ob jemand Erfahrung hat? Bei zum Beispiel in Investmentthemen kann man schauen, war denn jemand wirklich Börsenhändler? Dazu gibt es einen Eintrag ja, oder ich kann das abfragen. War ich zum Beispiel wirklich Trainer oder ich sage ja auch oft, dass ich schon in meinem Beruf vorher, als ich in der Public Relations Industrie gearbeitet habe, Trainings gehalten habe? Steht es in meinem Arbeitszeugnis? Aber selbstverständlich, wenn mich jemand danach fragt, ob ich mein Arbeitszeugnis mal kopieren möchte und ihm schicken möchte, aber selbstverständlich, ist doch kein Problem. Das heißt, es sind so Dinge, ganz einfach, wenn ich den Trainer oder die Expertin danach frage, sollte es immer eine Selbstverständlichkeit sein, dieses Zertifikat, das Arbeitszeugnis oder was es auch immer ist, einfach eine Kopie davon zu bekommen und es so nachzuweisen. Kein Problem. Und kommen wir zu Punkt 4 meiner Liste, die Zielgruppe. Meistens ist sie viel zu breit. Das, was da gesagt wird in der Werbung oder auch in YouTube-Videos von selbsternannten Experten oder Hochstaplern, ist meist sowas wie, bist du Coach, Trainer oder Berater? Dann zeige ich dir in drei Monaten, wie du 500.000 Euro Umsatz und so weiter und so weiter. Mal ganz ehrlich, Coach, Trainer, Berater, das sind drei völlig unterschiedliche Berufsfelder. Coaches arbeiten eins zu eins, Trainer arbeiten mit Gruppen und Berater, ja, das kann jemand sein, der Buchabschlüsse prüft als Wirtschaftsprüfer oder jemand, der Finanzberater ist oder Lebensberater. Was ist ein Berater? Also dieses Gehen auf eine breite Zielgruppe, möglichst viele Menschen, zeigt mir immer wieder, dass jemand einfach selber nicht genau weiß, wen möchte ich eigentlich ansprechen, da er selbst keine Spezialisierung hat und Auffällig ist in Verbindung genau damit oft das Leistungsversprechen. Es wird erklärt, dass ich in kürzester Zeit extrem viel erreichen kann und zwar mit sehr wenig Aufwand. Und das typische Rezept ist dafür, bist du Coach, Trainer oder Berater, ich zeige dir, wie du in zwei Monaten 100.000 Euro machen kannst, ohne viel Aufwand reinzustecken und schlaflose Nächte zu haben. Die Realität ist, die meisten Menschen, die wirklich wohlhabend sind, alle Menschen, die ich in diesem Bereich kenne, die wirklich sehr wohlhabend sind oder einfach reich, stinkreich sind, haben das geschafft, indem sie Jahr für Jahr ein gewisses Einkommen hatten und sie haben dieses Einkommen investiert in Wissen, in Weiterbildung, aber auch in Immobilien, nicht unbedingt in Aktien, ich könnte jetzt ganz viel darüber erzählen. Auf jeden Fall immer wieder in sich selbst und in die Selbstständigkeit oder in ihre Karriere. 
Und wusstest du zum Beispiel, dass die meisten Millionäre und Multimillionäre ein Einkommen von unter 150.000 Euro im Jahr haben? Und das hat damit zu tun, dass jemand, der versucht, extrem viel in extrem kurzer Zeit zu verdienen, meist extrem hohe Risiken eingeht. Und das Eingehen von extrem hohen Risiken führt auch meistens zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens oder deiner Reputation, wie bei manchen Trainern, die dann zu Hochstapler werden. Nummer 5. Kommentare in YouTube, Facebook, sozialen Medien, die unecht sind. Diese Kommentare sind meistens gekauft und du merkst es daran, dass du die Menschen, die diese Kommentare gemacht haben, nicht erreichst. Das heißt, wenn du jetzt jemand anschreibst, der in YouTube diesen Kommentar hinterlassen hat, wenn überhaupt irgendeine Kontaktmöglichkeit da ist, meldet er sich nicht. Oder in Facebook, keine Rückmeldung. Die AGB der sozialen Medien, Facebook, welche auch immer, Xing, LinkedIn, verbieten regelmäßig die Nutzung von diesen gekauften oder selbst erstellten Bewertungen. Das heißt, du verstößt gegen die AGB des Betreibers. Und Wettbewerbsrecht. Wenn du etwas bringst, was unecht ist, dann kann dein Wettbewerber, also zum Beispiel ich, dich dafür vor Gericht in Anspruch nehmen. Bevor wir zum Punkt 6 kommen, den ich extrem wichtig finde, wie bin ich aber auf das Thema hier gekommen? Ich lebe seit über einem Jahr hier auf Madeira, also Portugal. Und hier ist auch nicht alles perfekt. Hier gibt es genauso Probleme wie auch in anderen Ländern. Natürlich ist, ist hier das Wetter schöner und es ist natürlich auch interessant für Unternehmer wie mich, die viel online arbeiten. Allerdings zieht die Insel auch viele Lebenskünstler an. Menschen, die sich durchmogeln, nichts Schlimmes. Was mich aber stört, ist, wenn jemand einfach... Fake ist, wenn jemand so tut, als würde hier leben. Zum Beispiel gibt es viele, die behaupten, sie würden hier leben. In Wirklichkeit sind sie einfach im Hotel eingemietet und nach zwei Monaten sind sie auch wieder weg. Und damit fängt es schon an. Ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn jemand groß darstellt, wie er irgendwie im Ausland wohnt. Und in Wirklichkeit war es einfach ein Hotel und so weiter. Und das ist ja an sich noch nichts Schlimmes oder Kriminelles und auch noch nichts Hochstaplerisches. Aber so kam ich auf die Idee, dieses Video hier zu machen, denn es gibt von denen ein paar, die dann behaupten, ich bin Coach. Wenn man mal aber fragt, wie viel Prozent deines Einkommens macht denn Coaching aus? Ich frage ja schon gar nicht, kannst du davon leben? Das ist, darf man ja schon gar nicht. Dann kommt meistens nichts oder ja, ja, so zehn, nach, naja, eher so drei Prozent. Also ehrlich gesagt habe ich die letzten paar Monate jetzt ja gar nicht gecoacht. Gerade der Bereich Coaching. Wenn du in diesem Bereich jemand findest, der dir verspricht, da ein Geschäftsmodell für dich entwickelt zu haben und du musst da nur einsteigen und er bringt dich ganz groß raus und du wirst dann sichtbar als Coach. Und schau dir mal in der rauen Datenbank an, wie viele Business Coaches wirklich vom Business Coaching leben oder wie viele Live Coaches. Du wirst sehen, dass Coaching, das ist jetzt fast schon Zitat, als Nebengeschäft von Trainern und Beratern bezeichnet wird. Das heißt, Typischerweise ist es so, dass ein Coaching abfällt als Nebenprodukt, wenn du in einer Gruppe warst, zum Beispiel als Trainer und eine, eine Person da findet dich besonders toll und dir möchte jetzt mit dir ein Coaching machen. Das Geschäftsmodell Coaching ist problematisch, weil mein Coach ja jederzeit absagen kann. Und das Privatzahlerproblem ist noch ein, ein weiteres. Das heißt, die meisten bekommen das heute nicht mehr vom Unternehmen bezahlt, können sich also nur drei, vier Sitzungen leisten. Wie willst du davon leben? Du musst auch ständig Neukunden generieren, weil macht jemand bei dir 25 Coaching-Sitzungen? Das ist ja keine bezahlte Psychotherapie. Kommt übrigens auch noch dazu. In Deutschland gibt es ja den Markt für Psychotherapeuten, das bezahlt die Krankenkasse. In anderen Ländern, wo Psychotherapie nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, hat Coaching ein bisschen mehr ich sage mal Befeuerung, obwohl es auch problematisch ist, weil ich darf eigentlich niemanden coachen, der krank ist und in eine Psychotherapie gehört. Auf jeden Fall nicht in Europa. Du siehst, wie problematisch dieses Coachingfeld ist. Und wenn ich mir da anschaue, was für Typen dich zum erfolgreichen Business Coach oder Lifestyle Coach, noch viel schlimmer, weil schwierigeres Geschäftsfeld, machen wollen, da wird mir richtig schlecht. Okay, kommen wir zum letzten Kriterium. Und Kriterium Nummer sechs, das ist für mich das Thema Niemand finden, der es wirklich durchlaufen hat. Findest du auf der Plattform oder auf Anfrage jemanden, den du mal anrufen kannst oder wo du mal wenigstens eine Mail hinschreiben kannst oder kriegst du vielleicht mehrere Kontakte, wo du siehst, ah, der hat es durchlaufen, ich kann mal nach der, also das Programm oder die Ausbildung, ich kann mal nach dem Feedback fragen, wie fand die das denn, wie fand der das denn? Wir haben es zum Beispiel so gelöst, viele, nicht alle unserer Alumnis, manche dürfen nicht sich zeigen, weil sie zum Beispiel in der Polizei arbeiten, 
durchaus auch sehr viele von unseren Absolventen sind in unserer Alumni-Datenbank. Und da kannst du äh, die Bilder finden, da kannst du die Namen finden und wir haben immer eine Verlinkung zu LinkedIn oder zu deren Firmen-Homepage, was es auch immer ist. Du findest immer raus, wer das ist und kannst da anrufen. Wenn dir das hier geholfen hat, dann abonniere bitte diesen Kanal, denn sonst, das garantiere ich dir, findest du dieses Video nie mehr. Ich selber hatte das schon hundertmal, dass ich was ziemlich gut fand, es dann nicht abonniert habe und hinterher mich gefragt habe, Mist, wo ist es jetzt eigentlich? Ich habe es über den Titel nicht mehr gefunden, ich habe den Typen nicht mehr gefunden, wer ist dieser Marius Joost, ja, deswegen würde ich mich freuen, geh auf Abonnieren, dann findest nicht nur du, sondern auch andere Menschen unsere Inhalte. Wir stecken viel Liebe rein. Ich hoffe, du steckst viel Liebe in deine Karriere. Bis zum nächsten Mal.